ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഞാനൊന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാവരും കണ്ടു അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറെ ദിവസം അവധി കിട്ടിയതാണല്ലോ എനിവേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്രോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് ഓർ ടെറിറ്ററീസ് എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് കടന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ കടന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ ഗുഡ്സും സർവീസസും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ എക്രോസ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ടെറിറ്ററീസിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വർക്കിംഗ് അപ്പോൺ ദ ഫേം ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് എഫയേഴ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഗോസ് എഫയേഴ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ ആൻഡ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതൊക്കെ നാഷൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് കാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂലമായിരിക്കുകയും നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തേക്കൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സും ഇമ്പോർട്ടിങ് നടത്തുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ അവിടുത്തെ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇനി ഈ ട്രേഡ് ക്യാൻ ഹാവ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടും മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാനത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് എന്തിന് നമുക്ക് ഗുണകരമാവും ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിനെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് അസസ് ടു ന്യൂ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് മേക്ക് ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ബൈ ഡിസ്കറേജിങ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സച്ച് ആസ് എനർജി വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ്ലി ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോഴും ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ആ റിലേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും എനർജി സേവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻസസ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻസസ് ഒഴിവാക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും
ബിസിനസ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിബറലൈസേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കുറെ നൂലാമാലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇൻസെന്റീവ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്ലീനർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ആധുനിക രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലീനർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ടെക്നോളജീസും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഇനി ഏതിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വട് ആർ ദ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇൻക്രീസ് പൊല്യൂഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കുറെ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിഗാർഡിംഗ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊരു രാജ്യമാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്താണോ പ്രൊഡക്ഷൻ നിലകൊള്ളുന്നത് അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതലായിട്ടും ഐ ടി ഇ ഈസ് കൺസേൺ അറ്റ് ഈസ് ഐ ടി ഇ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹൗ ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ലീഡ് ടു ജോബ് ക്രിയേഷൻ പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ പ്രോസ്പിരിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ബെനഫിറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഷണൽ ട്രേഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ ബിസിനസ് നമുക്ക് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ എന്തായാലും നേരിടേണ്ടി വരും റിസ്ക്കും ചാലഞ്ചസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റഡീസ് ദ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ്സ് ദ വേണിംഗ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ എഫക്ട് ദ എക്സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു അവിടത്തെയൊക്കെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കൺട്രോളബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട് ടു നോ വാട്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു കൺസൾട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റേ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദ കറന്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ടു നോ വാട്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു കൺസൾട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റേ ഇൻഫോംഡ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ കറന്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് എന്ത് നിയമമാണ് മാറുക എന്നറിയില്ല അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കണം ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ ക്ലെയിംസ് chains raise question about how trade and environment interact with each other what are the effect of the trade environment inversely how can a changing natural environment climatic condition etc modify trade pattern appo nammada avadhe climatic situation aayirikkilla avadu undayirikka appo pala prashnangal currency ide prashnangal exchange value inde prashnangal climatic condition political aitla prashnangal കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് പറയുന്നതെന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഓവർകം ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ്സ് മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം വട്ട് ആർ ദ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം കോൺസിക്വൻസസ് ആൻഡ് കാൻ ഓപ്ഷണൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് പൊളിറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സ് ഹാർഡ്നെസ് of and the benefit of trade while minimizing environmental cost ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോർഡർ ഏതുവരെ ഉണ്ടൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ നെഗറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ആണ് പഠിച്ചത് അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്